நாம நாம் ஒரு வீட்டில் இருக்கலாம் நாம் எல்லாரும் தேவனுடைய பாத்திரங்கள் நாம் ஒரு வீட்டில் இருந்தாலும் ஒரு விளைவிலேயே பெற்றோர் வந்து பெயர் எடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் சுத்திரிக்கப்படாத பட்சத்துல யஜமான் உபயோகப்படுத்த மாட்டான் எவ்வளவுதான் கோடிக்கணக்கான ஒரு வைரம் உள்ள ஒரு பாத்திரம் இருந்தாலும் அதை சுத்தம் செய்யாத உபயோகிக்க முடியாது அதனால நாம் சபையில இருக்கலாம் ஊழியத்துல இருக்கலாம் சுவாசிகளா இருக்கலாம் அபிஷேகம் பெற்றவர்களா இருக்கலாம் நல்ல சபைக்கு உதவியாளர்களா இருக்கலாம் புதியவர்களாக இருக்கலாம் சத்தியத்தை அறிந்தவர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் சுத்திரிக்கப்படாத பட்சத்துல எஜமான் உபயோகப்படுத்த மாட்டார் அப்ப யார் உபயோகப்படுத்துவா சொல்லுங்க எஜமான் உபயோகப்படுத்தல பட் அந்த வீட்டுல அந்த பாத்திரம் இருக்கு அதை யாரு உபயோகப்படுத்திக்குவா தூசிகள் உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளணும் அப்படித்தானே தூசி போய் ஃபார்ம் ஆகி டஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும் சரிதானா சில பூச்சிகள் போய் நெஞ்சிக்கும் கூடு கட்டி உள்ள உட்கார்ந்துக்கும் இதுக்கு தான் யூஸ் ஆகும் அது கோடிக்கணக்கான விதத்துல வாசிங்கள் தீமத்தியில கரெக்டா சொல்லணும் ரெண்டு தீமத்தி ரெண்டு இருவது ஆஹா சுத்திரிக்கப்படாததும் சுத்திரிக்கப்பட்டதும் எஜம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதும் எஜமான் ஒருவன் இவர்களை விட்டு தன்னை சுத்திரித்துக் கொண்டால் அப்பதான் அவன் வந்து எஜமானுக்கு யூஸ் ஆகும் இல்லைன்னா செலஞ்சி கூடுகிட்டே இருக்கும் அப்படிதானே குப்பைகள் இருக்கும் தூசிகளா இருக்கும் இப்படி ஒரு பாத்திரத்தை சபையில வச்சோ இல்ல அவர்கள் தேவனுடைய கரத்துல வச்சோ ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அனுப்பினாலதான் மற்ற சபைகள்ல இந்த சுத்திரிப்பு கூட்டங்கள் கிடையாது அப்படியே வச்சாலும் சோத்திரம் சோத்திரம் முடிச்சிருவாங்க ஆனா நம்ம அப்படி அல்ல சுத்திரிப்புக்கு நம்ம அதிகமான நேரத்தை கொடுக்கறதுக்கு பல காரணங்கள் உண்டு அதாவது ரட்சிக்கப்பட்டாச்சு பரிசுத்தாய் பெற்றாச்சு இனிமே என்ன சுத்திகரிப்பு அப்படிலாம் நம்ம யோசிக்கலாம் அப்படி அல்ல ராஜாவுக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டுமானால் ராஜஸ்திரியாக மாற வேண்டிய ஒரு பெண் முன்னூத்தி அறுபத்தி அறுபத்தி ஐந்து நாள் சுத்திரிக்கணும் வருஷத்துல எத்தனை நாள் தான் இருக்கு முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் தான் இருக்கு ஆனா முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் அவன் என்ன செய்யணும் தானே சுத்திரிக்கணும் அதுக்கு பிறகு போய் அவர் ராஜாவிடத்தில் நின்று ராஜா இறக்கம் போராட்டி பொற்சங்களை நீட்டினால் அவள் யாரு ராஜா ஸ்திரீ வாசிங்க எஸ்தரின் புஸ்தகம் ரெண்டு பதினஞ்சு தப்பு எனக்கு வசதி கூடாது கூட்டத்தில் ஆறு மாதம் அடுத்த ஆறு மாதம் ஆறு மாசம் ஆறு மாசம் எவ்வளவு ஆச்சு பன்னெண்டு மாசம் அந்த வசனம் என்ன ரெண்டு பன்னிரண்டு அப்ப பன்னெண்டு மாசமும் அவன் நெஞ்சிட்டே இருக்கணும் சுத்திரிக்கணும் அதனாலதான் நம்ம சுத்திரிப்பு கூட்டங்கள் மத்த சுத்திரிப்பு கூட்டங்களை மாதிரி அலையிலையா கட்டாவே மண்ணியும் ஓ என் பாவங்களை மண்ணி சேர்ந்து ஒரு கோரஸ் பாடிட்டு போயிடுறது எல்லாம் கிடையாது நம்ம உட்கார்றோம் ஆண்டவரே உட்கார்ந்துடுறார் மல்கியாவில் மூணாம் அதிகாரத்துல அவர் உட்கார்ந்து சபையை சுத்திரிப்பார் அவர் தான் சுத்திரிப்பு நான் இல்ல யாரு அவர் உட்கார்ந்து மூணாம் அதிகாரம் மூணாம் வசனம் அவர் அவர் உட்கார்ந்து லேவின் புத்திரத்தை சுத்திரிப்பார் அதனால இந்த சுத்திரிப்புங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் மஸ்ட் அது ரொம்ப அவசியம் அது இல்லாம ஒருத்தர் வந்து விசுவாசி ஊழியக்காரன் சொல்லிட்டு எல்லாம் சுத்திட்டு இருக்கிறதுல அர்த்தம் கிடையாது அதனாலதான் நாங்க வருஷ கடைசியில இல்லாட்டா மூணு மாசத்துக்கு ஒரு ட்ரிப்பு ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு ட்ரிப்பு நம்மள வந்து தாழ்த்தி உட்கார்ந்து கிளியர் பண்றோம் வார வாரம் நம்ம ராபோஜனம் கொடுக்கறது இல்ல அப்படிங்கும் போது அந்த ராபோஜனத்தினுடைய புனிதத்தன்மையும் போயிருது ஜனங்களுக்கு இருக்கிற அந்த தெய்வ பயமும் போயிடுது அவங்களுக்கு அந்த போராட்டம் ஆயிரும் அப்ப அது கொஞ்சம் நல்லா அசட்ட பண்ணிடுவாங்க அதுக்குதான் உட்கார்ந்து சுத்திகரிச்சு கழுவி அழுது கண்ணீரோடு தேவந்தே பாதத்துல விழுந்து கதறி கதறி எல்லாம் நம்முடைய ஜீவிட்ட அப்படியே முற்றிலும் சரண்டர் பண்ணி டோட்டலா ஒரு சேஞ்ச் அதோட நமக்கு பாவம் உண்டுங்கிற அந்த ஆவி போய் பாவம் இல்ல கத்த நமக்கு இறக்கம் பாராட்டினா அந்த லெவலுக்கு வரும் அதான் இந்த சுத்தி படத்துல தொகுப்பு கூட்டணுங்கிற போது பாருங்க பைபி சரி நார்மல் கிரௌடு கூட இல்ல அதாவது ஜனங்களுக்கு வந்து ஆசீர்வாத கூட்டணு ஆசீர்வாதத்தின் பெருவிழா இருக்கு எல்லாம் போய் வருவாங்க என்னன்னா தூக்கி அப்படி கொடுத்துடுறான் 
அப்படி அல்ல ஒரு சபையினுடைய கெப்பாசிட்டி இல்ல ஒரு தெய்வீகத்தை பார்க்கணும்னா எங்கதான் பார்க்கலாம் சுத்திரி மட்டும் தான் பார்க்கலாம் ஒரிஜினல் அந்த சர்ச்சனுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்கு அந்த ஜனங்க எவ்வளவு சுத்திரிக்க ஆசைப்படுறாங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அவங்க இந்த சபை எப்படி இருக்கு வருகைக்கு ஆயத்தமா தேவனோடு நெருங்க ஆயத்தமா இருக்குன்னு அர்த்தம் சரி விடுவோம் அதனால முதலாவது நம்முடைய பாயிண்ட் என்னன்னா தேவன் சுத்திகரிச்சாதான் நம்ம அவருக்கு உபயோகப்படுத்தப்பட முடியும் சுத்திகரிக்கப்படாம இருந்து நானா இருந்தாலும் சரி நீங்களா இருந்தாலும் சரி தேவன் உபயோகப்படுத்த மாட்டார் யூஸ் பண்ண மாட்டார் சும்மா நம்ம வருவோம் காணிக்கு கொடுப்போம் கூட்டத்தில் இருப்போம் போவோம் ஆனா தேவன் யூஸ் பண்ணணும்னா இவைகளை விட்டு ஒருவன் சுத்திகரித்துக் கொண்டால் அவன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதும் எஜமானுக்கு உபயோகமானதும் எந்த நற்கிரியை செய்ய ஆயத்தம் உள்ளவன்மா பாத்திரமாய் மாறுகிறார் அப்ப சுத்திகரிச்சாதான் எஜமான் கையில் இருப்பார் நல்ல ஒரு சுத்திரிப்பு நான் எதிர்பார்க்கிற சுத்திரிப்பு சபையில வரல நான் தூக்கப்பட்டு இருந்து பிரயோஜனம் இல்ல நீங்க நீங்க எதிர்பார்க்கிற சுத்திரிப்பு நமக்கு நடக்கலையே அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு தூக்கப்பட்டு போறது ரெண்டு பேரும் எதிர்பார்ப்பு ஓரம் கட்டிட்டு தேவன் நம்ம எந்த அளவு நம்ம சுத்திரிப்பு எதிர்பார்க்கிறாரோ அந்த அளவு நிச்சயம் நாம <laughs> 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 தெரிந்தோ தெரியாமலோ அறிந்தோ அறியாமலோ புரிந்தோ புரியாமலோ நான் செய்த எல்லாவற்றையும் ஐயா பொறுத்து மெய்யாய் மாற்றி சொல்லுவான் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ தெரியா அறிஞ்சோ அறியாமலோ எப்படிலாம் எப்படியோ நடந்துருச்சுனாலும் சரி ஐயா அதை என்ன செய்யணும் ஐயா அதை பொறுத்துட்டு அதை மெய்யாய் மாற்றணும் அப்படியே மாத்திரணும் அப்படிலாம் கேட்கலாம் அவனுக்கு இந்த மார்க்கத்தினுடைய தெரியாது பட் அவனுக்குள்ள அப்படி ஒரு ரைன்ஸ் வச்சிருக்காங்க நீ உட்காரணும் இந்த நொடி வரைக்க தான் என் வாழ்க்கையில சிறு பிராயத்துல நான் ரசிக்கப்பட்ட நாளோ ரசிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாலேயோ எங்கேயோ ஏதோ இருந்தாலும் சரி எல்லாம் உண்டைய கண்களுக்கு முன்பாக சகலமும் நிர்வாணமாயும் வெளிரங்கமாய் இருக்கிறது ஒருவேளை நம்ம நன்மையா செஞ்சிருப்போம் அது தீமையா மாறிருக்கும் புரியுதா நீங்க ஒரு புத்தி தான் சொல்லியிருப்பீங்க அது ஒருத்தனுக்கு துக்கமா நினைஞ்சிருக்கும் மாறிருக்கும் ஒருத்தர் திருத்தத்துக்கு தான் அடிச்சிருப்பீங்க அது அவனை ஓடி போறதுக்கு நினைஞ்சிருக்கும் காரணமா இருந்திருக்கும் நான் ஒரு பிரசங்க நல்லா பண்ணிருப்பேன் ஆனா அது ஒருத்தர் நினைஞ்சிருக்கும் காயப்படுத்தி இருக்கும் காய்கறி தான் வெட்டுறீங்க டப்புக்குன்னு எதையும் வெட்டி போட்டுறீங்க வெள்ளையும் சேர்த்து வெட்டிருவீங்களா வேணும்னா வெட்டுறீங்க யாராவது சிஸ்டர்ஸ் அப்படி வெட்டுவீங்களா சும்மா இந்த வரலு குறுக்க குறுக்க வருதுன்னு வெட்டி வெட்டுவீங்களா வெட்ட மாட்டோம் இல்ல அதே மாதிரி எதிர்பாராம நடக்கிறது நம்முடைய அறிவுக்கு மிஞ்சி நடக்கிறது தெரியாமல் நடக்கிறது ஒரு தன் அன்பையை அம்பை எய்யும் பொழுது அந்த அம்பு புரிதவரையோ இல்ல அவட்ட இன்னொருவன் மேல பட்டாலோ அப்படிதான் பைபிள் இருக்கு சின் அப்படிங்கறதுடைய சரியான அர்த்தமே என்னது குறி தவறி விட்டதுன்னு அர்த்தம் கரெக்ட் தானா மனவர்கள் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பார் சின் அப்படிங்கறது என்னன்னா இலக்கை தவற விட்டான் அதுக்கு பேர் தான் என்னது சின் பரிசுத்தங்கிற இலக்கை அவன் தவற விட்டுட்டான் அதுக்கு பேர் என்னது பாவம் அர்த்தம் அவனுக்கு எய்ம் கரெக்ட் தான் என்ன செய்ய முடியல செலுத்த தெரியல செலுத்த முடியல மிஸ் பண்ணிட்டான் கொஞ்சம் நேரம் ஆண்டவர் வந்து எனக்கு இந்த கூட்டத்தில் பத்து கூட்டம் வச்சிருக்கேன் சில இடத்துல எல்லாம் ஜானிக்கலாமே அது அவங்க அவங்க சான்ஸ் இது நான் ஒரு பைபிள் செடியில் ஒரு ஒரு மணி நேரம் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு எந்திரிச்சு நின்று பேசிட்டு போறது ரொம்ப சிம்பிளான காரியங்க அது பாட்டுக்கு அதை நான் பாட்டுக்கு எந்திரிச்சுன்னா பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து சரிப்படுத்தி இதுவும் வசனம் தானே பிரசங்கத்தை விட சுத்தீர் பண்ணது ரொம்ப முக்கியமானது அளவு தெரியுமான முக்கியமானது கொஞ்ச நேரம் உட்கார நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தயவு தரேன் வசனத்துக்குள்ள நம்ம போகலாம் நல்ல சுத்தீர் பத்து கூட்டத்திலையும் கத்தாவை எனக்கு சுகம் இல்லாம போயிடக்கூடாது எனக்கு கூட்டத்துக்கு வர முடியாம நிறுத்திடக்கூடாது போயிடக்கூடாது நானு ரொம்ப பிசின்னு சொல்லிட்டு என்னை ரொம்ப ஆக்டிவா மாத்திக்கிட்டு உறங்கிட்டு போயிடக்கூடாது பத்து கூட்டத்திலையும் உட்காரணும் நான் வீட்டுக்கு போனாலும் சரி வெளியே இருந்தாலும் சரி எனக்கு உள்ள ஒரு சுத்தி இருக்கு நீங்க கட்டுறது அது வந்துருச்சுன்னா ஒரே கூட்டம் போதுங்க அந்த சுத்தி இருப்பின் ஆவிங்கிறது உள்ள வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு எது தேவை எவ்வளவு நேரம் தேவையில்லை பத்து கூட்டம் தேவையில்லை ஒரே கூட்டம் முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளவுதான் அவன் கிளியர் ஆயிடும் அவனுடைய மைண்ட் சரியாயிடும் 
சரீரம் சரியாயிடும் திட்டுப்பட்டு போன காரியங்கள் எல்லாம் சரியாயிடும் ஆவில ஆத்மாவில சரீரத்துல எல்லாத்துலயும் ஒரு விடுதலை கிடைச்சிடும் ஃப்ரீ ஆயிடுவான் அது பிறகு அந்த பத்து கூட்டங்கிறது அவனுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளா தாண்டிட்டு போயிட்டாரு யோ மனுமா தேவன் உன்னை சுத்தி என்னையும் உன்னையும் சுத்திகரித்தாதான் அவர் உபயோகப்படுத்த முடியும் இல்லைன்னா ஒன்னும் சான்ஸ் இல்ல அதனால உங்க அறிவில பாவங்கிறது தேவனுடைய பார்வையில அது ஒரு சாதாரணமா இருக்கலாம் உங்க பார்வையில நல்லதுன்னு சொல்றது தேவனுடைய பார்வையில பெரிய பாவமா இருக்கலாம் நீங்க பைபிள்ல படிச்சு பாருங்க பெரிய பெரிய பாவம் செஞ்சவங்களுக்கு தான் நியாய தீர்ப்பு இல்ல சின்ன சின்ன காரியம் செஞ்சவங்களுக்கு என்ன இருக்கு பயங்கரமான நியாய தீர்ப்பு நான் இந்த கூட்டத்துல பர்ஸ்ட் பேசுறதுக்கு ஆவியானவங்க ஏவப்பட்டது நியாய தீர்ப்பு தான் நீங்க இருபது நியாய தீர்ப்பு ஒரு புக்கு கூட படிச்சுட்டு இருப்பீங்க அந்த சப்ஜெக்ட் நான் போல அதுல இது இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது அந்த புக்கு நான் படிச்சது இல்ல நம்ம வசனத்தின் அடிப்படையில நம்ம போகலாம் நியாய தீர்ப்புக்குள்ள அதனால இப்ப ஒரு ஜோம் பண்ணுங்க நான் கூட யோசிச்சேன் அவ்வளவுதான் மன்னிச்சுட்டார்ல ரட்சிக்கப்பட்டுல ஊழியத்துக்கு வந்துட்டோம்ல அப்ப கொஞ்ச நாள் இல்ல நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் போன ராபோஜனத்துல இருந்து இந்த ராபோஜன் இப்ப இன்னைக்கு யோசிச்சேன் இல்ல நமக்கு ஒரு பைனல் செட்டில்மெண்ட் வரணும்னு சொன்னா ஆரம்பத்துல இருந்து நிஞ்சிடணும் ஒரு வேலை ரெண்டு வருஷம் கழிச்சுதான் அந்த சிறைச்சாலையில இருந்ததான பண பாத்திரக்காரனுக்கு என்ன வந்துச்சு தான் செய்த காரிய நினைவுல வந்துச்சு அது போல நம்ம செஞ்சது தெரியாம அப்படியே மறைஞ்சே போய் கடந்த நியாய தீர்ப்புல வந்து புஸ்துன்னு வந்து நின்றுச்சுன்னா விசுவரூபம் எடுத்து அர்த்தம் இல்லாம போடு அதனால அந்த ஒரு நான் பிறந்ததுல இருந்து நான் பிறந்ததே எதுலதான் பிறந்தோம் துர்கோணத்தில் உருவானேன் என் தாய் என்னை பாவத்தில் கற்பம் தரித்தாள் ரட்சிக்கப்பட்டோம் திருப்பி பாவம் செய்யறோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் மனம் திரும்பது சரியா நிச்சயல நடக்கல பாவத்து கடக்காரதனை சரியா நடக்கல அதனாலதான் அடக்காரதனை சரியா நடந்திருந்தா ஸ்மெல் அடிக்காது ஆழத்தில் <laughs> நீர் சுத்தீரியங்க தாவே நாங்கள் மனிதர்கள் நாங்கள் எவ்வளவுதான் சுத்திகரித்தாலும் உம்முடைய நிறைவு வராதுங்க தாவே நீர் எங்களை சுத்தீரியங்க தாவே நீர் எங்களை கழுவும் அப்பொழுது நாங்கள் வெண்மையாவோ உண்மை போல மாறுவங்க தாவே மஹால் சப ஹல் மேலே நியாய தீர்ப்புகள் எதுக்கெல்லாம் நியாய தீர்ப்பு இருக்கு 
முதலாம் சாமுவேல் மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் ஞாய தீர்ப்பு கூட போய் ஆண்டவர் சொல்றாரு நியாய தீர்ப்பு செய்வேன் நீங்க நியாயத்திற்கு வந்து தேவன் சொல்ற ஒரு வார்த்தை பல விதங்களில் தேவன் நியாயம் திருத்திருந்தாலும் நம்ம நம்ம சுத்தி இருப்புக்கு நம்ம பக்தி உறுதிக்கு இதை எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாருக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சது இந்த வசனம் எல்லாருக்குமே நிச்சயம் பிள்ளைகளை அடக்காமல் போன பாவம் நான் சொல்றது வந்து பலருக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாவே புரிஞ்சுக்கிறாங்க பிள்ளைகளை கண்ட்ரோல் பண்ணு கண்ட்ரோல் பண்ணு கண்ட்ரோல் பண்ணுன்னு சொல்றாருன்னு சொல்லு நான் சொல்லல யார் சொல்ற பைபிள் சொல்றத நம்ம சொல்ற நான் வந்து உங்க பிள்ளை சரியில்லைன்னு பைபிள் சொல்லிட்டு நான் சொல்றேன் அவர்களை அடக்காமல் போன பாவம் அவங்க வளர்ந்துட்டாங்கன்னு சொல்றோம் படிச்சுட்டாங்கன்னு சொல்றோம் சின்ன பிள்ளைங்க இல்லைன்னு சொல்றோம் அது இல்லைன்னா என்னன்னு சொல்லிடுறோம் ரொம்ப சின்ன பிள்ளைங்க அது இப்பவுமே நம்ம எப்படிங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்றோம் அதுக்கு எல்லாமே பல சாக்கு போக்குகள் நம்ம சொன்னாலும் பிள்ளைகளை அடக்காம போனது பெற்றோருடைய பெரிய குற்றம் அந்த பிள்ளை யாராவது அடிச்சுட்டானா ஓடி போய் சண்டை போடுறிய அப்படித்தானே அப்ப மட்டும் பிள்ளைங்கிற ஒரு பாசம் வரும் பாசத்தினுடைய இல்லாட்ட அன்பினுடைய ஒரு வெளிப்படுத்தல் என்னன்னு சொன்னா கண்டிப்பது அடக்குவது தகப்பன் எந்த பிள்ளையை நேசிக்கிறானோ அந்த பிள்ளையே நேசிக்கிறாங்க அந்த பிள்ளையை சிக்ஷிக்கிறாங்க அப்படித்தான் பயிர் சொல்லுது அப்ப அன்பின் அடையாளம் தான் என்னது சிக்ஷிப்பு அப்ப சிக்ஷிப்புங்கிறது இல்லைன்னு சொன்னா நீ அந்த பிள்ளை என்ன செய்யல கையை கழுவி விட்டுட்ட நேசிக்கலன்னு அர்த்தம் ஆனா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க நம்ம பிள்ளைகள் நேசிக்கிறோம் அதனாலதான் நம்ம அடிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு அப்படி அல்ல அந்த பிள்ளையை நீ பாவத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்துட்டேன்னு அர்த்தம் அதுக்காக நீங்க ஓடி போய் எப்ப பார்த்தாலும் டொக்கு டொக்குன்னு அடிச்சுக்கிட்டு கழுத்து பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படி எல்லாம் இருக்க கூடாது அப்படி ஒரு சகோதரர் ரொம்ப டென்ஷன் ஆவார் அட்டின்னா சாதாரண அடி அறிய மாட்டான் அவன் ஒரு பிள்ளைகளும் அவன் கண்ட்ரோலே கிடையாது இன்னைக்கு ஒரு சகோதரன் ரொம்ப ஐராக்கியமான ஆள் நல்ல மனுஷன் பரிசுத்தவான் ஆனா பிள்ளைகள் விஷயத்துல தனக்கு இருக்கிற அந்த பரிசுத்தம் யார்கிட்ட இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாரு நீ இவ்வளவு நாள் அடிபட்டு வாழ்க்கையில தெளிவாகி இன்னைக்கு ஒரு தெளிவு வந்திருக்கிற ஆனா அதுக்காக அந்த பிள்ளைகளை வந்து பைபிள் சொல்லி இருக்கு பிள்ளைகளை நீ அடிக்கலாம் ஆனா கொல்லும் முடியா நீ செய்யக்கூடாது அடிக்கக்கூடாது அவனை திருத்துற அவ்வளவுதான் செய்யணும் இவன் பயங்கரமா அடிப்பான் நான் ஒரு நாள் அவங்க கிராமத்துல நிக்கிறேன் ஒரு இந்து திருவிழா போகுது அவங்க பையன் ஃபுல் டான்ஸ்ல போய்கிட்டு இருக்கான் அதுல இவர் டென்ஷன் ஆகுற அவங்க வீட்டை விட்டு போய் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு இவர் அடி தாங்க முடியாம பெண்டகோச விட்டு போய் வீட்டையும் விட்டு போய் அவன் போயிட்டான் வீட்டை விட்டு போய் அதே ஊர்ல இன்னொரு இடத்துல தனியா இருக்கான் கல்யாணம் கேட்டாம சின்ன பையன் அவன் இந்து கோயில்ல ஆடிட்டு போறான் இவர் வீட்டு வாசல் ஆடுறான் நானும் நிக்கிறேன் அந்த போறா பாருங்க அவன் தான் என் பையன் சொல்ற ஒண்ணு பண்ண முடியல அப்படி செய்யக்கூடாது நம்முடைய சரியான விதத்துல அடக்கணும் இவன் வந்து அவிசுவாசி கிடையாது ஏழி ஒரு பிரதான அசர் இவனுக்கு தம் பிள்ளைய கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய சக்தி இல்ல இதுக்கு காரணம் சொல்றேன் சாரி ஒன்னு சாமுவேல் ரெண்டு இருபத்தி ஒன்பது கடைசி பகுதியில கத்தர் அதை எப்படி நீ கணிச்சிருக்கிறார் பாரு நீ என்னை பார்க்கிலும் உன் குமாரரை மதிப்பானே அந்த நீ என்னைய காட்டிலும் யார மதிச்சிட்ட நல்லா கவனிங்க நான் கொஞ்ச நேரம் தான் பேசுவேன் நீ என்னை பார்க்கிலும் உன் குமாரர் என்ன செய்தாய் அதிகமாய் மதித்தாய் உன்னால யார கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல உன் பிள்ளை நீ அடக்கல விட்டுட்டி அதனால பைபிள் சொல்லுது என்னை காட்டிலும் மற்ற எதையும் அதிகமாய் ஒரு நேசித்தால் அவன் எனக்கு பாத்திரன் அல்ல இது புதிய ஏற்பாட்டுல ஆனா பழைய ஏற்பாட்டிலே சொல்றாரு நீ என்ன காட்டிலும் உன் குமாரனை ரொம்ப மதிச்சிட்ட தெய்வத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய மதிப்பு மரியாதை பாசம் அன்பு கனம் மகிமை இத யாரு கொடுத்துட்டாங்க கடைசியில் அந்த பிள்ளைங்க எப்படி போயிட்டாங்கன்னா பிசாசின் மக்களாய் போனார்கள் அப்படிதான் பைபிள் சொல்லுது ஒன்னு சாம் வெளில ரெண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்துல ஏழியின் குமாரர் யாரு 
போயிட்டானு <laughs> இங்க என்ன நடந்தது இவங்களுடைய பிள்ளைகளை கத்த நீங்காத நியாய திருப்பில் கொண்டு போய் விட்டார் அந்த பிள்ளைகளை அவன் கண்ட்ரோல் பண்ணாதத கத்தர் சொல்றாரு அது ஒரு சாபம் பிள்ளையை கட்டுப்படுத்தி வளர்க்காது என்னது சாபம் தன் குடும்பத்திற்கு சாபம் வருகிறதை அவன் தங்கள் குமாரர் மேல் அவன் குமாரர் தங்கள் மேல் சாபத்தை வர பண்ணுகிறதை அவன் நினைச்சுதான் அறிந்திருந்தார் சரி அவங்க செஞ்ச ரெண்டு முக்கியமான தவறுகள் பிள்ளைகள் <laughs> 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 ரொம்ப அற்பமா அதாவது ஒருத்தன் வந்து கத்தருக்காக கிராமத்தில இருந்து வருவான் கஷ்டப்பட்டு வந்து ஒரு ஆட்டை பழிடுவான் அவங்க ஆசாரி என்ற கொடுத்து ரத்தம் சுந்த வச்சு அந்த தோலெல்லாம் உரிச்சு அழகா சுத்தப்படுத்தி அவங்க கத்தருக்கு பலி செலுத்தணும்னு சொல்லிட்டு அவன் அடுப்புல போட்டு நல்லா அதை தகனிச்சுட்டு இருக்கும்போது யார் வந்துருவா இவன் பிள்ளைங்க வருவாங்க அப்படியே ஒரு கரண்டி வச்சு ஒரு குத்து குத்துவான் இருக்கிற கறி எல்லாம் தூக்கி போயிட்டே இருப்பான் இவங்க சொல்லுவாங்க ஐயா இன்னும் பலி காணிக்க செலுத்த முடியாது வேலையை பாடுறான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பான் காணிக்கைய சுத்தம் அவங்க உதைச்சிட்டான் பைபிள் சொல்லிடு காணிக்கையை அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் உதைத்தார் அது கத்துடைய சந்நிதியில மிகவும் பெரிய போகமா இருந்தது ஆண்டவர் சொல்றாரு என் காணிக்கையை அவர்கள் உதைப்பான் ஆண்டவருடைய காணிக்கைய நீ அவ்வளவு அசட்டம் பண்றதா காணிக்க என்ன அவ்வளவு கேவலமா போயிருச்சா காணிக்கைங்கிறது நமக்கு தாங்க அந்த காணிக்கையினுடைய மேன்மை தெரியல இருபத்தி ஒன்பது ஒன்னு சாமல் ரெண்டு இருபத்தி ஒன்பதுல முதல் பகுதியில என் காணிக்கையை நீங்கள் உதைப்பானேன் அவங்க பிள்ளைங்க வந்து காணிக்கைய ரொம்ப அற்பமா இருந்தாங்க காணிக்க விஷயத்துல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் நீங்க நான் வந்து பணத்துக்காக பேசுறேன் இன்னைக்கு அது உங்க பணமே வேணாம் இந்த மார்க்கமே விசுவாச மார்க்கம் தானே அங்கீகரிச்சாதான் அப்படி <laughs> நம்ம காணிக்கைங்கிறத தசவாங்கிறத ரொம்ப கனம் பண்றோம் ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்றோம் ரொம்ப கனம் பண்றோம் அதனால காணிக்க விஷயத்துல நம்ம அதை உதச்சிடக்கூடாது அது மனப்பூர்வம் இல்லைன்னா பிரயோஜனம் இல்லை இவங்க பிள்ளைங்க ரொம்ப அசால்ட் பண்ணான இருக்கிறது வைத்தம் இல்லை பண்றதெல்லாம் பயங்கர சார் ரெண்டாவது அங்க வர்ற பெண்கள்கிட்டே பழகிறது அங்க வர்ற ஆண்கள்கிட்டே பழகிறது அது வந்து பெரிய குற்றம் நம்ம சபை வந்து சபை கூடுதல் நம்ம வச்சிருக்கிறது காரணமே எல்லாரும் ஒரே குடும்பம் மாதிரி இருக்குதுதான் 
இங்க வந்துட்டு இங்க உள்ள பொண்ணுங்களை பார்த்து கட்டுறது இங்க உள்ள பையங்களை பார்த்து கட்டுறது நான் எனக்கு அவளை பிடிச்சிருக்கு அவள் வீட்டுக்கு போனேன் ஆண்டி வீட்டுக்கு போனேன் அக்கா வீட்டுக்கு போனேன் இது எல்லாமே ஏழின் பிள்ளைகளுடைய அதனாலதான் சர்ச்சில நம்ம வந்து இந்த தவறான விவாகங்களை என்ன செய்யறது இல்ல அனுமதிக்கிறது இல்ல உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு நினைக்கிறேன் ஒன்றுங்கோ <laughs> ஊர்ல அடங்கும் நீ நியாயம் திருத்து நீ சரியாக அடக்கலன்னா கத்தர் நியாய திருப்புன்னு வச்சு என்ன செய்வாரு அடக்குவார் அது தங்குவீங்களா பேரண்ட்ஸ் ஏத்துக்குவீங்களா பிள்ளைங்க ஏத்துக்குவீங்களா அதனால இந்த விஷயத்துல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் அவன் குமாரரை அதிகமாய் மதித்தான் தன் பிள்ளைகளை அவன் அடக்கவில்லை இவங்க காணிக்க துச்சம் மதிச்சாங்க வர்றவங்கள்ட்ட மானசீகமான பழக்கம் வச்சுக்கிட்டாங்க அது ரெண்டுமே மாபெரும் குற்றம் பிள்ளைகளை ஒன்னால அடக்கம் இல்லையா திரு பேருக்கு பிள்ளைய நீங்க வச்சிருக்கீங்க அவர்கள் செய்த பாவங்கள் கத்தருடைய சன்னிதியில மிகவும் பெரியதா இருந்ததுன்னு ஒன்னு சாம்பேல் ரெண்டு பதினேழுல வாசிக்கிறோம் அதனால காணிக்கை செலுத்த வந்தவங்க எல்லாம் காணிக்கையா நம்ம போய் காணிக்க செலுத்த போனா அந்த ஆளு ஒன்னும் கண்டுக்கிறதே இல்ல ஒண்ணுமே மதிக்கிறது இல்ல அவன் பிள்ளைங்க எல்லாம் வந்து அடுத்து போயிட்டே இருக்காங்க காணிக்கைகளை ஜனங்கள் வெறுத்தாரு காணிக்கை நான் சொல்றேன் திரும்பவும் சொல்றேன் நீங்க பத்து விஷயம் காணிக்க கொடுத்தாலும் மனப்பூர்வம் இல்லைன்னா அன்னைக்கு கொடுக்காதீங்க இன்னைக்கு ஒரு காணிக்கை கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னா மனப்பூர்வம் இல்ல அதுல ஒரு மனம் இல்ல அதுல உங்களுக்கு திருப்தி இல்லைன்னா அந்த காணிக்கை நீங்க என்ன செய்யாதீங்க அன்னைக்கு கொடுக்காத போயிடு உனக்கு எப்ப ஆவியான தெளிவா எவ்வளவு கொடுக்குறாரோ அப்ப நீ ஒப்புற வாங்கிட்டு கொடுங்க காணிக்க ஊர்லாம் ஜெண்ட வச்சுட்டு நீ காணிக்க கொடுப்ப நானும் வாங்கிக்குவேன் ஆனா நான் அங்கீகரிப்பேன் ஆனா யார் இன்னொரு ஆசாரியர் இருக்காரு அவர் என்ன செய்ய மாட்டாரு அங்கீகரிக்க மாட்டார் அது சத்தியம் சில நேரத்தில் நாங்கள்லாம் போயிட்டு நானும் ரொம்ப பார்த்துருக்கேன் சில நேரத்தில் பணம் நல்லா வரும் புஷ்னு போயிடும் பத்து நிமிஷத்துல போயிடும் அது வந்து பைத்தவனுக்கும் செலவழிஞ்சிருக்காது ஒரு நல்லவனுக்கு நல்ல காரியத்துக்கும் உபயோகிக்காது சிம்பிளா வேஸ்டா போயிடும் நான் அப்பெல்லாம் ரொம்ப யோசிப்பேன் என்ன இந்த காணிக்கை இப்ப தானே வந்துச்சு அதுக்குள்ள காணிக்கை இவ்வளவு பாஸ்ட்ல இத்தனாயிரம் ரூபாய் வேஸ்டா போயிடுச்சேன் எப்படி இப்படி திடீர்னு அதே அவன் அனுபவிச்சிட்டாரு அப்ப தேவன் அந்த காணிக்கை என்ன செய்யல சர்ச்சில வைக்கிறது அனுமதிக்கல அங்கீகரிக்கல தூக்கிட்டாரு போயிடுச்சு வேற சைடு இல்ல ஒரு வெடிப்பான தொட்டி போல போயிடுச்சு நமக்குள்ள நம்ம எல்லாருமே தாழ்மை உள்ளவர்களா இருக்கணும் தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு அவர் கிருபை அளிக்கிறார் பத்து ரூபா கிடைச்ச உடனே அப்படியே அப்படியே மிதந்துட கூடாது என்ன வந்தாலும் நீ உன்னை தாழ்த்திக்கிட்டே இருக்கணும் உயர்ந்தோரை அவர் என்ன செய்கிறார் நியாயம் திருத்தார் நீங்க பெருமை பாராட்டுறதுக்கு நமக்கு என்ன இருக்கு நாசியில சுவாசம் வந்த நம்முடைய நம்முடைய சுவாசத்தை அவர் எங்க வச்சிருக்காரா தன்னுடைய கையில வச்சிருக்காரு அப்படி இந்த என்னது குளுக்கோஸ் ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி அமுக்கி விட்டாங்கன்னா ஒண்ணுமே யாராது ரத்தம் யாரும் ரத்தம் இறங்கி ஏறிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த இதை 
சுத்தம் பண்ணி விட்டீங்கன்னு நினைச்சாரு போயிடுவான் ஆக்சிஜன் ஏத்தி இருக்கிறது கப்புன்னு அமைக்கிட்டானே போதும் முடிஞ்சு வச்சு ஆட்டம் க்ளோஸ் மனுஷனுடைய ஜீவ சுவாசத்தை தன்னுடைய கையில வச்சிருக்கிறவர் அவர் உயர்ந்தோரை அவர் நியாயந்திருக்கிறார் உயர்ந்தோர் தாழ்வுல இருந்தவர்கள் நம்முடைய தாழ்வில் நம்ம நினைத்தவரை நம்முடைய உயர்வுல அவர் நம்ம என்ன செய்யறது இல்ல நினைக்கிறது இல்ல அப்ப நம்ம இந்த வருஷத்துல எத்தனை இடத்துல நம்ம மேன்மை பாராட்டிருக்கோம் எத்தனை இடத்துல நம்ம உயர்த்தி காட்டிருப்போம் யோசிச்சு பாருங்க நீங்க நீங்க வந்து பீல்டுல போறவங்க நான் வைத்தம்ல இருக்கிறவன் நீங்க மனுஷரை சந்திக்கிறீங்க சொந்தக்காரங்களை சந்திக்கிறீங்க பல பங்கனை சந்திக்கிறீங்க பல விதமான சூழ்நிலைகளை சந்திக்கிறீங்க பல தரப்பட்ட பாதையில நீங்க நடத்தப்படுறீங்க இந்த பாதைகள்ல உங்கள் நம்முடைய நினைவுகள் எப்படி உயர்ந்திருந்தது நமக்குள்ள வந்த பெருமை என்ன அழகுல பெருமை வரலாம் அறிவுல பெருமை வரலாம் ஆஸ்தியில பெருமை வரலாம் திறமைகள்ல பெருமை வரலாம் ஜாதி பெருமையோ படிப்பு பெருமையோ பல விதமான காரியங்கள்ல பெருமை தான் அது பெருமை வந்து எப்படி உள்ள வருதுன்னு சொல்ல முடியாது ஒருத்தன் ஒரு பெரிய பில்டிங் கட்டிட்டான் ஒரு அரண்மனை தொங்கு தோட்டத்தை கட்டிட்டான் ஹேங்கிங் கார்டன் யாரு உலக அதிசயங்களில் ஒன்றான தொங்கு தோட்டத்தை கட்டிட்டான் கட்டி முடிச்ச உடனே என்ன சொன்னா இப்ப நான் இந்த பெய்தம் கட்டினா நான் இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு கேட்டா சொல்லுவேன் சிவகாசி நான் சாரி திருத்தங்கள் திருத்தங்கள் எடுத்துக்கலாம் திருத்தங்கள் அப்படின்னு சொன்னா சொல்லுவேன் நான் தாங்க அந்த காலு அது ஒரு விதத்துல என்னது உண்மை ஆனா நான் சொல்றதுக்கு எனக்கு என்ன கிடையாது அருகுது கிடையாது தகுதி கிடையாது ஏன் காசுல கட்டின நான் போய் வேலை செஞ்சா கட்டின காசு யார் காசு ஆண்டோடைய காசு அப்ப இவன் சொல்லிட்டான் நான் கட்டின பாபிலோன் முடிஞ்சு போச்சு கதை மிருகமாக்கி விட்டார் ஏழு வருஷம் மிருகமா காட்டுல சுத்தினான் அப்ப உயர்ந்தவரை அவர் நியாயந்து இருக்கிறார் அப்ப எப்பெல்லாம் இந்த வருஷத்துல நமக்குள்ள பெருமை வந்துச்சு பாருங்க இல்லன்னு சொல்ல முடியாது இல்லைன்னா இந்த வார்த்தையா வருது இங்க வசனையா வருது தேவனுடைய வசனம் வெறுமையா அனுப்பிச்சது இல்ல திரும்ப எனக்கும் பெருமை வந்துருக்கு பிரசங்க நல்லா பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு உண்மைதான் சும்மா பெரிய கூட்டங்களை பிரசங்கம் பண்ண உடனே அப்படியே இருக்கும் அட்டையா அடிச்சுட்டா இன்னைக்கு ஆனா அடிக்கிற வரைக்கும் செத்து போன மாதிரி இருப்பேன் அந்த பாட்டு முடியும் சாட்சி முடியும் ஒத்திரி தொல்லிடும் ஆனா எல்லாரும் பாத்துருப்பாங்க இப்ப பெருசாங்க பயங்கரமா பண்ண போறாரு எனக்கு கதை என் கதை எனக்கு மட்டும் பண்ணி முடிச்ச உடனே ஒரு திருப்தி நல்லா இருந்துச்சு ஆனா அதுவும் என்னது ஏறது இப்படி ஒரு பிரசங்க பண்ணிட்டு தேவசத்தன் எல்லாரும் சொல்லி இவன் கணக்க அவருக்கு செலுத்தாம போய் கத்தர் அடித்து புழு புழுத்து என்ன செய்தானா அதனால நம்ம எதுலயுமே நமக்கு உயர்த்ததுக்கு என்ன கிடையாது தகுதி இல்ல இந்த வருஷத்துல நாம் எங்கெல்லாம் பெருமை பாராட்டணும் சொல்லுங்க யோசிச்சு பாருங்க நாலு பேர் மத்தியில சொந்தக்காரங்க மத்தியில நண்பர்கள் மத்தியில சபை மத்தியில அந்த நடைய பாருங்க சிவன் குமாரத்தை கழுத்தை நெறித்து கண்களால் மறுட்டி பார்த்து ஒய்யாரமாய் நடந்தாள் அப்படிதான் பைபிள் இருக்கு அந்த நடையில கூட என்ன இருக்கு டிஃபரெண்ட் இருக்கு ஏசாயா மூணா எத்தனை ஒழுங்க நடக்க வேண்டியான கழுத்து தானே நெரிச்சுக்கிட்டே கழுத்தை நெறித்து நடந்து கண்களால் அவ்வளவுதான் ஹீல்ஸ் போட்டா திருப்பி ஒய்யாரமா தான் நடக்கணும் கொலுசும் போட்டு வேண்டிதான் எல்லாம் பைபிள் இப்படித்தான் சொல்லுது அது நடைய போன மாசமா முந்தின மாசமா பாஸ்டர் கால் சொல்லிக்கிருச்சுன்னு ஒரு போன் வந்துச்சு என்ன ஆச்சு இந்த செருப்பு வலிக்க விட்டுருச்சு அது சரி வழக்கத்தான் செய்யும் வழக்கத்தான செய்யும் சுலுக்கத்தான் செய்யும் நார்மல் செருப்பு போட்டு போ இருக்கிற உயரம் காணும் ஆட்டுக்கு வாழை நெஞ்சிருக்காரு அளந்துதான் கொடுத்துருக்காரு நான் உயரமா இருந்ததுக்கு துக்க போட்டு எனக்கு பிரயோஜனம் இல்ல நீங்க குள்ளமா இருக்கிறதுக்கு துக்கப்பட்டு உங்களுக்கும் பிரயோஜனம் இல்ல நான் உயரமா இருந்ததுக்கு சில நேரத்துல துக்கப்பட்டிருக்கேன் சில நேரத்துல ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருக்கேன் அதெல்லாம் நல்லது அவருக்கு தெரியும் நம்மள எந்த இடத்துல எப்படி வைக்கணும்னு அவருக்கு தெரியும் நாம ஏதாவது கற்பனை பண்ணிட்டு சிவன் குமார்த்திகள் அகந்தையா இருந்து பெருமை பாருங்க 
இந்த வருஷத்துல நீங்க எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் உங்களை பெருமை பாராட்டுனீங்க அதெல்லாம் மன்னிப்பு இல்லைன்னா அப்படியே போய் அது எதுவும் பின்னிப்பாடிரும் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல கொண்டு பின்னிப்பாடிரும் தேவன் எதிர்க்கிற ஒரே பெரிய குற்றம் எழுதுதான் பெருமை உள்ளவருக்கு தேவன் எதிர்த்து நின்றுவார் வேற ஒருவனும் எதிர்க்க மாட்டார் விசுவாச எதிர்ப்பாரு அடுத்து எதிர்க்கிற ஆள் யார் தான் அவன் விசுவாச ஊழியக்காரன் பெருமை வந்துச்சு உயர்ந்துட்டான் அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப தாழ்த்தணும் நம்ம ஆண்டவரே எந்த இடத்துலயாவது நான் நான் இப்ப கூட அப்படித்தான் செஞ்சேன் கனத்தையும் மகிமையும் நான் எந்த இடத்துலயாவது உங்களுக்கு செலுத்தாம இருந்தா என்ன செஞ்சிருங்க ஆண்டவரே மன்னிச்சிருங்க ஸ்தோத்திரியாமலும் துதியாமலும் நான் எந்த இடத்துலயாவது இருந்திருந்தேன்னா அதனால சிந்தையில வேண்டாம் என்ன மன்னிச்சிருங்க ஏன்னா கனத்தையும் மகிமையும் நம்ம எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன கிடையாது ரைட்ஸே கிடையாது ஆண்டவர் சொல்றாரு என்னுடைய மகிமையை நான் வேற ஒருவனுக்கும் கொடை அந்த மகிமையை நீ எடுக்க முடியாது ஆண்டவர் சொல்றாரு என்னுடைய மகிமையை நான் வேற ஒருவனுக்கும் கொடுக்கவே மாட்டேன் அப்ப நாம அந்த மகிமை நிச்சய கூடாது எடுக்க கூடாது நாம் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு நான் தான் பிரசங்கம் பண்ண நான் தான் பிரசங்கம் பண்ண நான் தான் பிரசங்கம் பண்ணு சொல்லிட்டு இருந்தா போன வரும் ஒரு கதை படிச்சேன் ஒரு கோவில் முட்டையை போட்டுட்டு நேர போயிட்டு கத்திட்டு இருந்தான் கோரியில டப்புன்னு வந்து ஒரு பறந்து தூக்கிட்டு போயிடுச்சான் அது வரைக்கும் கத்திட்டு இருந்தது என்னது முட்டை போட்டுட்டு கூற மேல ஏறி நின்று கத்திட்டு இருந்துச்சான் கத்திட்டு இருக்கும் போது என்ன போச்சு ஒரு பெரிய பறந்த டப் அதுக்கு சான்ஸ் தேடிட்டே இருந்துச்சு இது தரைக்குள்ள நிக்குது தரையில வந்து நம்ம அடிச்சுட்டு போறதுக்கு யோசிச்சுட்டு இருந்துச்சு இது எங்க வந்துருச்சு முட்டை போட்ட உடனே குதிச்சு 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 கூறிங்க மேல வந்துருச்சு அது ஒரு செகண்ட்ல தரை வந்து அடிச்சுட்டு போறதுக்குள்ள ஓடினாலும் ஓடிடும் இங்க கரெக்டா கூறையில இருந்துச்சு அடிச்சுட்டு போயிடுச்சா அதே மாதிரி எப்பெல்லாம் நமக்கு பெரும யார் தட்டிட்டு போயிருவா விசாரி தட்டிட்டு போயிருவா இந்த வருஷத்துல பெரும இருந்துச்சா பாஸ்டர் போன வரம் சொன்னார்ல நீங்கதானு <laughs> அடிமையின்றுவாங்க <laughs> பிள்ளைகளே நம்மளை ரொம்ப தாழ்த்திடுவாங்க நம்ம பெற்றோர்களே நம்மளை டம்மி ஆக்கி விட்டுருவாங்க நம்ம ஊழியக்காரங்களே நம்மளை டம்மி பண்ணுவாங்க நம்ம பாஸ்டர்ஸே நம்மளை ஒன்றுமில்லாம ஆக்கிடுவாங்க ஆனாலும் இது ஒரு பாதைன்னு சொல்லி நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் தாழ்த்திட்டே தாழ்த்தணும் அப்படி நம்ம இருந்தாதான் நியாய திருப்பில இருந்து என்ன செய்வோம் தப்போ இந்த வருஷத்துல நம்முடைய பெருமைகள் எல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க யோகு முப்பத்தி ஆறு பதினேழு நான் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிட்டு அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு விளக்கம் கொடுத்ததும் அது யாருக்கோ பண்றா இருக்கு அது ஏன் உட்காந்துட்டு அப்படியே தூங்கிடுறத ரோட்ல போறவனுக்கு நான் பேசிட்டு இருக்கேன் நமக்கு தான் பேசுறோம் ஆகாதவன் மேல் நியாய திருப்பு வரும் நம்ம வந்து ஆகாதவர்களாய் போய்விடக் கூடாது கத்தர் வந்து உன்னை ஆகாதவனை தொடர அளவுல நீ இருந்துட்டீன்னா அவருக்கு அவனுக்கு தேவையில்லை அவ்வளவுதான் தூதர்களை வந்து பூர்ணமா வச்சிருந்தாரு அங்க விழுந்துட்டான் அதுக்கு என்ன இல்லை அவருக்கு மனுஷன் பாருங்க என்னதான் அவனை மன்னிச்சுட்டாருன்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் அவனை தோட்டத்துட்டு எடுத்துட்டாரு தூக்கிட்டாரு அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் அவன் உயிர் வாழ்வான் ஊழியத்தை விட்டு ஒருத்தன் போன பிறகு ஊழியம் செய்யலாம் உயிரோடு இருக்கலாம் வல்லமையாய் செய்யலாம் ஆனா அவன் எங்க இல்ல எங்க இல்ல தோட்டத்தில் இல்ல காட்டுல இருக்கலாம் நகரத்துல இருக்கலாம் எங்கனாலும் இருக்கலாம் ஊழியத்துல நீ ஊழிய போய் நான் ஊழியம் செய்யறேன் நான் அந்த ஊழியம் செஞ்சேன் இந்த ஊழியம் செஞ்சேன் எல்லாம் நீ செய்யலாம் கரெக்ட் ஆனா நீ எங்க இல்லங்கிறத மட்டும் புரிஞ்சுக்கணும் எங்க இல்ல புரியுதா தோட்டத்தில் இல்ல ஆகாதவன் மேல் வரும் நியாய திருப்பு ஆகாதவன் அவர் பார்வைக்கு தீழ்ப்பான நம்ம வந்து ஆகாதவங்களா போயிட்டா யூஸ்லெஸ் ஒரு சாதாரண ஒரு கம்பியை கூட எடுத்து கொடுத்தா மதுரையில தான் இந்த பாசை பேசுறாங்க ஆக வச்சுட்டாரு 
அவர் <laughs> தேவன் <laughs> ஒத்துவரமாட்டாம் சரிப்படுத்தலாம் பெரிய பாட்டம் <laughs> <laughs> முடிவில்லாதல சகல தெரியும் சகல எண்ணங்களை அது நல்ல எண்ணமா தீய எண்ணமா அது மாம்சிகமா தெய்வீகமா அது மற்றவனுக்கு விரோதமானதா தேவனுக்கு பகையானதா உங்களுடைய எண்ணங்கள் பரிசுத்தமா விசுவாசத்துக்குரியதா எல்லா எண்ணங்களையும் அவர் நியாயந்திருப்பார் இந்த வருஷத்துல நீங்க எப்படி எல்லாம் எண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க கவுண்டிங் கிடையாது எண்ணங்கள் தாட்ஸ் நினைவு அழைக்கிறது நீங்க இங்கதான் உட்கார்ந்துருப்பீங்க போயிட்டே இருக்கும் இந்த எண்ணங்கள் அப்படியே குழம்பி போய் உலக கவலை ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கம் அதை எப்படி பண்றது இதை எப்படி பண்றது இதை எப்படி பண்றது இதை எப்படி எட்டு எட்டு ஆயிடுச்சு சோத்திரம் 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 இப்படி உட்காந்துட்டே இருப்பான் அவன் எண்ணங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் இல்லை அவன் பைத்தியம் ஆயிடுவான் எண்ணங்களை நியாயத்திருக்கிறான் அடுத்த என்னது சகல செய்கைகள் கிரியைகளுக்கு நியாயத்திருப்பு உண்டு அவனவன் கிரியைக்கு தக்கதான பலன் என்னோடு கூட வருகிறது உன்னுடைய கிரியைகள் தேவனுக்கு முன்பாக நிறைவுள்ளவர்களாக இல்லை உன் கிரியைகளை சரிப்படுத்து அப்ப நம்முடைய கிரியைகளை தேவன் தாங்குற வெட்டிருந்தவனை குத்தி இருந்தவனை ஒண்ணு 
ஆனா என்ன இருக்கும் கோபம் இருக்கும் பைபிள் சொல்லுது நீ அவனை கொலையே பண்ணாட்டாலும் அவனை கொலை பண்ணணும்னு சிந்திச்ச பாரு அதுவே என்னது குற்றம் எண்ணங்கள் செய்கைகள் அடுத்து சன்மார்க்கன் அடுத்து யாரு துன்மார்க்கன் சன்மார்க்கன் என்ன சன்மார்க்கன் தெரியுமா சமரச சுத்த சன்மார்க்க சபை எல்லாம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த வள்ளலாறு இந்த சுத்திரகேசு எல்லாமே சன்மார்க்க சித்தாந்தம் பேசி தலைவர் அதாவது தீங்கு செய்யக்கூடாது நன்மை செய்யணும் இதுதான் அவங்களுடைய என்னது யார் தேவையில்லை ஏசு தேவையில்லை ஏசு இல்லாம உள்ள வாழ்க்கை முழுவதும் ஆனா நல்லா இருப்பாங்க நம்ம சபையில கூட ஒரு சிலர் ரசிக்கப்பட்டிருக்காங்க ரொம்ப தீவிரமா இருக்க மாட்டாங்க நார்மலா இருப்பாங்க சன்மார்க்கம் யாரு பிரச்சனையும் தலைவர மாட்டான் எங்கேயும் போக மாட்டான் செத்தாலும் போக மாட்டான் வாழ்க்கும் போக மாட்டான் இவெல்லாம் சிபிஎம் உள்ள சன்மார்க்கம் கோயில சாப்பிட மாட்டான் ஒரு பங்கு மீட்டிங் ஒண்ணு வர மாட்டான் அவங்க செத்துட்டாங்க அப்படியா எங்க அவங்களுக்கு பிரச்சனையா அப்படியா அவனுக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே நிச்சயம் சூட்டு சொல்ல ஒண்ணுமே ஏறாது அதாவது இவனுக்கு என்னன்னா எதுலயும் நிச்சய கூடாது தலையிட கூடாது எங்கேயும் பிரச்சனை சிக்கிற கூடாது ஒண்ணுமே இருக்க கூடாது அப்படியே போயிட்டே இருப்பான் இது சிபிஎம் சன்மா இருக்கும் ஒரு பெரிய டீமே இருக்குங்க நாற்பது பெர்சன்ட் அப்படிதான் இருக்காங்க சிபிஎம் சன்மா இருக்கு கேட்டா அங்க போய் பேசினா அவன் ஒண்ணு சொல்லுவான் இவன் ஒண்ணு சொல்லுவான் இதெல்லாம் சொல்லுவான் இதெல்லாம் நீ முட்டி மோதிதான் பரிசுத்த வேணா என்ன செய்யணும் மாறணும் புரியுதா பிரச்சனை வரத்தான் செய்யும் ஒருத்த டூ வீலரே ஓட்டல என்னன்னு கேட்டா அது நான் கத்துக்கவே இல்லை அதை போய் ஓட்டிட்டு இடிச்சுக்கிட்டு காசு செலவு அடிச்சுக்கிட்டு செத்துக்கிட்டு கையை காலை ஓடிச்சுட்டு இப்படி இருந்தா எப்படி பயந்தாங்க போன வாரம் பேசி என்ன பேசிட்டு இருந்தேன் அது நானு கத்துக்கவே இல்லை நீங்க யோசிச்சு பாருங்க சிபிஎம் நீங்க சன்மார்க்கனா இருந்தா பிரயோஜனம் இல்ல சன்மார்க்கனையும் துன்மார்க்கனையும் தேவன் என்ன செய்வாரு யோபு ஒரு சன்மார்க்கன் அட்டி வாங்கினா பாத்தீங்களா சரியான அடி உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்தவனும் பொல்லாப்புக்கு விலகினவன் அவன் ஒரு சன்மார்க்கன் கடைசியில அட்டி வாங்கி உருண்டு பிறந்து புலம்பிட்டான் அல்ல சபையில வந்து நீ ஒரு நல்லது கெட்டதுன்னு நிக்கணும் அதுல பிரச்சனை வராம எல்லாம் கிடையாது கட்டாயம் ஒருமித்து <laughs> துன்மார்க்கன் <laughs> வசனங்களை எடுத்து சொல்லுவான் ஆனால் உனக்கு என்ன தகுதி இருக்கு அடுத்து இப்படி லிஸ்ட் வாசிக்க இவங்க எல்லாம் வெளியே உள்ள துன்மார்க்கன் அல்ல எங்க உள்ளவன் சபையில் உள்ள துன்மார்க்கன் இவன் ஆனா வசனம் சொல்லுவான் அந்த வசனம் இப்படி சொல்லிருக்கு இந்த வசனம் இப்படி சொல்லிருக்கு அந்த பாசம் எப்படி பிரசங்க பண்ணார் இந்த பாசு அதெல்லாம் ரொம்ப கீழ அப்சர்வ் பண்ணிக்குவான் எல்லா வசனமும் தெரியும் நமக்கு பாதி வசனம் தெரியும் அவனுக்கு முழு வசனம் தெரியும் பேசுறதெல்லாம் வசனம் ஆனா அவனை சிர்ச்சிக்க முடியாது கண்டிக்க முடியாது பிரதர் சிஸ்டர் நீ செஞ்சது தப்பா உடனே பாம்பு துன்மார்க்கன சிர்ச்சையை அவன் நினைச்சுக்கிறான் அவனை சிர்ச்சிக்க முடியாது போதக சிர்ச்சை ஜீவ வழி போதக சிர்ச்சை தான் என்னது ஜீவ வழி ஆனா அந்த வழியில அவன் நிற்க நிறுத்த முடியாது அவன் சிர்ச்சையை பகைக்கிறவன் அவனை கண்டிக்க முடியாது வசனத்தை முதுகுக்கு மேல தூக்கி போட்டு போவான் திருடனோட நிசிவான் 
விசுவாசியில நல்ல விசுவாசி சேர மாட்டான் இருக்கிறவனையே வம்பு பண்றவங்க கூட தான் என்ன செய்வான் சேருவான் சபையில யாரெல்லாம் பின்மாற்றக்காரனா இருக்கானோ அவங்க கூட சேர்ந்துக்குவான் அடுத்து பேசுறதெல்லாம் உட்கார்ந்து தன் சகோதரனோட எதை பேசுகிறான் அவதூறமான காரியங்களை பேசுகிறது சபைக்கு நீ வந்தா பரிசுத்தத்தை பத்தி பேசு பரிசுத்தத்தை பத்தி கேளு முடிஞ்ச உடனே போயிட்டே இரு அந்த வசனம் உட்காந்து நீ சகோதரன் என்னத்த பேசுற பேசுறதெல்லாம் பிரச்சனைக்குரிய காரியங்கள் பேசுற இந்த விஷயத்துல நம்ம சன்மார்க்கரும் துன்மார்க்கரும் போயிடக்கூடாது எண்ணங்களையும் செய்கைகளையும் கத்திர நினைசுகிறார் ஒன்னு அந்நிய தேவர்களுக்கு தூபம் காட்டுவது இரண்டாவது தங்களுடைய கையின் கிரியைகளை பணிந்து கொள்வது அப்படின்னு என்ன அந்நிய தேவர்களை பின்பற்றுவதுங்கிறது நம்ம வந்து மற்ற சடங்காச்சாரங்கள் உலக சடங்காச்சாரங்களை எந்த சூழ்நிலையிலும் பின்பற்றக்கூடாது நான் சொல்றத நீங்க வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அந்நிய தெய்வங்களுக்கு தெய்வங்களுக்கு நீங்க என்ன செஞ்சிடக்கூடாது கையெடுத்துடவே கூடாது விக்கிரகங்களுக்கு சிலைகளுக்கு பாரம்பரியங்களுக்கு சடங்காச்சாரங்களுக்கு உலக வழிபாடுகளுக்கு உலகத்தில் உள்ள பாரம்பரியங்கள் எங்க ஜாதியில் எப்படி செய்வாங்க அதுக்கு தான் நாங்க செஞ்சோம் என்ன <laughs> 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 நீ வந்து அந்நிய தேவர்களை பின்பற்ற கூடாது உலக பாரம்பரியங்கள் சபைக்குள்ள வந்துட கூடாது அந்த விஷயத்தில் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் நாள் பார்க்கறது நட்சத்திரம் பார்க்கறது நேரம் பார்க்கறது ராசி பலன் பாக்குறது சாதகம் பாக்குறது உலக காரியம் மாதிரி ஈசான மூளை சனி மூளை பாக்குறது ஏழு கல்லு வையும் மூணு கல்லு வையுங்கிறது கிழமை பாக்குறது இதெல்லாம் எந்த விசுவாசியும் வைக்கவே கூடாது அப்படி கொண்டு போய் ஊழியக்காரனா அப்படிப்பட்ட நெருக்கமான நிலங்கள் நினைச்சு கூடாது இறக்கி விட கூடாது எல்லா உலக மனுஷர்கள மத்தியில கொண்டு போய் ஊழியக்காரங்களை விட்டு நினைச்ச கூடாது வேடிக்கை காட்டக்கூடாது இது எல்லாமே தவறு அந்நிய தேவர்களுக்கு நினைச்சு கூடாது தூபம் காட்ட ஒரு பகுத்தறிவு வாதிக்கு இருக்கிற ஒரு தெய்வீகம் கூட உனக்கு இல்லையா தீக்காக்காரனுக்கு இருக்கிற அந்த மூட நம்பிக்கை எதிர்க்கக்கூடிய சக்தி கூட ஒரு விசுவாசிக்கு இல்லைன்னா திருப்பி என்ன விசுவாசி பைபிள் தீட்டலையில அந்நிய தேவர்களுக்கு நினைச்சு கூடாது இந்த நாகமான் கேட்டான் நானு எங்க ஆண்டவர் வந்து ரிமோன் கோயில போவாரு அவரு என் தோல்லதான் கை போட்டு போவாரு நான் எப்படி போறேன் நீ எப்படியும் போ 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 துரத்துட்டான் யாரு சீரியாவின் ராஜா என் ஆண்டவன் யார் ஆண்டவன் சோமாக்கினது யாரு ஆண்டவர் தானே சோமாக்கினார் இப்ப இவன் சொல்றான் என் ஆண்டவன் ரிம்மோன் கோவில் பணிந்து கொள்ள போகும் போது நான் கைலாக கொடுத்து நான் அவரை கூட்டு போகணுமே அப்ப என்ன பண்றது அந்த நான் கோயிலுக்குள்ள அந்த கோயிலுக்குள்ள நான் போய்தானே ஆகணும் அப்படின்னு கேக்குறான் சரி நீ உன் போஸ்டிங்ல இருக்க போ எங்கிட்ட போ நம்மள வந்து கேக்குறாங்க நாங்கள் அங்க போகவா இங்க போ போயிட்டே இரு வாசிங்க அந்த வசனம் ரெண்டு ராஜாக்கள் அஞ்சு பதினெட்டு அதுக்கு என்ன சொன்ன போ போ நீ தான் வாய திறந்து சொல்ற நான் அங்க போய் சாமி கும்பிடத்தான் ஆகணுங்கிற போ சாமி கும்பிடு 
கும்பிட்டு நீ அதுக்கு உள்ளதெல்லாம் நீ அனுபவிச்சுக்க வேண்டிதான் அப்படிதானே அந்நிய தேவர்களுக்கு தூபம் காட்டக்கூடாது உலக பாரம்பரியங்கள் சடங்காச்சாரங்கள் நியமங்கள் இதை நீ கொண்டுடக்கூடாது அடுத்து உன் கையின் கிரியைகளை நீ பணிந்து கொண்டாங்க அப்படின்னு என்ன தெரியுமா இந்த உலகத்துல சொல்றாங்க செய்யும் தொழிலே என்னது தெய்வம் அப்படி சொல்றீங்களா கரெக்டா தப்பு எனக்கு அந்த இன்னொரு வசனம் ஒன்று எனக்கு அது சரியா ஞாபகத்துல வரல தான் செய்யும் தொழிலை நம்பி ஒருவன் வணங்க கூடாதுன்னு ஒரு வசனம் இருக்கு அதுக்காக நீ எதை கும்பிடக் கூடாது ஆயுத பூஜை சொல்லிட்டு எல்லாரும் மிஷினை கும்பிடுறான் சொல்லி நம்ம அது செய்யறது இல்லையே கரெக்ட் தானா இங்க வசனம் அப்படிதான் சொல்லுது மறுபடியும் வாசிங்க நீ அந்நிய தேவர்களுக்கு தூபம் காட்டி தங்கள் கைகளின் கிரியைகளையே அவங்க நின்றுக்கிட்டாங்க இருக்கா பாருங்க பாப்போம் வாசிங்க செய்யும் தொழில் தெய்வம் இருக்காது அந்த உலக அந்த சொல்லப்பட்ட வேர்ட்ஸ் மாதிரி இருக்காது கொஞ்சம் லைட்டா சேஞ்ச் இருக்கும் அது தவறு அப்படின்னு இருக்கும் நான் அதை உங்களுக்கு முடியுமான நேரம் வரும்போது சொல்றேன் சரி அந்த சப்ஜெக்ட் போவோம் நீங்க எப்படி கும்பிட்டுருக்கீங்களா தங்கத்தை பார்த்து என் ஆதரவு என்று சொன்னால் நீ நியாயந்திருக்கப்படுவாய் தன் கையே பார்த்து நல்லா செலக்ட் அடிச்சிட்டா நல்லா ஜெயின் பண்ணிட்டு வந்து தன் கையை கிஸ் பண்ணாலே நீ நியாயத்திற்கப்படுவாய் இருக்கா இதெல்லாம் நம்மால் படிக்க மாட்டான் சங்கீதம் இருபத்தி ஒன்னு இதுதான் படிப்பு கத்தர் என்ன நைப்பராய் கத்தர் நைப்பராக தான் இருக்கிற நீ தான் ஆடா இல்ல யோபே தப்பு அந்த வசனம் என் கையவே நான் கிஸ் பண்ணிக்கிட்டா அது என்னது எதுவும் நியாயாதிபதிகள் விசாரிக்க வேண்டிய குற்றம் உன் கையிலே கிடைச்சது ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கத்தக்கதான பலனை கொடுக்கிறவர் யார் உபகமத்துல தேவனே அதனால நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் செய்யும் தெய்வம் போட்டு தொட்டு தொட்டு கும்பிட்டு கும்பிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது இந்த காரஸ் தொட்டு கும்பிட்டு ஸ்டார்ட் பண்றது அதெல்லாம் உலகத்துல நமக்கு அப்படிதான் கிடையாது நமக்கு ஒரே தெய்வம் யார் தான் ஆண்டவர் தான் அது நீங்க ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் மனுஷன் காலையிலே விழுந்துடக்கூடாது முதலாளியும் அவன் காலையிலயும் விழுந்துடாதீங்க அதெல்லாம் தப்பு அதெல்லாம் பெரிய குற்றங்கள் ஊழியக்காரங்க காலையில கூட விழுறது என்னதுதான் தப்பு கட்சிக்காரங்க காலையில விழுந்த மாதிரி தான் ஒரே இவன் யோவான் அப்போசில் பெரிய ஊழியக்காரன் ஏசுவின் மார்பிலேயே கிடக்கான் அவனுக்கு தரிசனம் கிடைச்சது போய் யார் காலையில விழுந்துட்டான் ஊட்டிக்கு நீங்க போறீங்க உங்களை ஒரு கைடு சுத்தி காட்டுறான் சுத்தி முடிச்ச பிறகு அதே அப்பான்னு போத்து அவங்க காலையில விழுறீங்க தூதன் வந்து கைடு மாதிரி பரலோகத்தை சுத்தி காட்டினா சுத்தி காட்டி முடிச்ச உடனே இவன் போய் யார் கால விழுந்துட்டான் தூதன் கால விழுந்தான் அவன் சொன்னா ஏ எலும்பியா நீ எலும்பு நீ நீ இந்த வேலையே செய்யக்கூடாது நானும் ஒன்னே மாதிரி யாரு நீ பூலகத்துல உள்ள ஊழியக்காரன் நான் பரலோகத்துல உள்ள ஊழியக்காரன் வாசி வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி இருபத்தி ரெண்டு எட்டு நானும் ஒரு ஊழியக்காரன் நீ பூலகத்துல சேர நான் பரலகத்துல சேர இதுதான் ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரெண்ட் இதுதான் அவன் மட்டும் கரெக்ட் என் பாதத்தில் விழுந்தாயின்னு சொன்னா சம்மனசு காலில் விழுந்தது கரெக்ட் நான் இருக்கான் அப்படிதானே சூதர்கள் காலில் விழுறதுலாம் கரெக்ட் நான் இருக்கு தப்பு 
அடுத்ததாக எஸ்ஏகேஎல் பதினெட்டு முப்பது அவனவனுடைய கிரியைகள் வேறு அவனவனுடைய வழிகள் வேறு வழிகளுக்கு தக்கதாய் நியாயந்திருக்க நம்முடைய வழிகளை ரொம்ப கவனமா இருக்கும் வழிகள்னா கோயிலுக்கு வர்ற வழி அந்த வழி அல்ல கம்பெனிக்கு போற வழி அந்த ஸ்கூலுக்கு போற ரூட் அப்படி அல்ல நம்முடைய வழிகள் ஆண்டவருக்கு முன்னால எப்படி இருக்கிறது சாயங்காலம் படிச்சோம் இல்லையா போன சனிக்கிழமை உன் வழிகள் என் வழிகள் பூமிக்கும் வானத்துக்கும் எவ்வளவு பூமியை விட வானம் எவ்வளவு உயர்ந்திருக்கிறதோ அவ்வளவுக்கும் உன் வழிகளும் என் வழிகளும் நினைச்சிருக்கு உயர்ந்திருக்குங்கிறார் அப்போ ஆண்டவர் வந்து ஒரு எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான மைலுக்கு அண்ணாண்ட அந்த வழியில போய்கிட்டு இருக்காரு நம்ம கோடி கோடிக்கணக்கான மைலுக்கு இந்த பக்கத்துல வேற ஒரு வழியில நினைஞ்சிட்டு இருக்கோம் போய்கிட்டு இருக்கோம் என்ன பிரயோஜனம் நம்முடைய வழிகள் உன்னுடைய வழிகளுக்கு தக்கதாய் நான் என்ன செய்வேன் நியாயந்திருக்கேன் ஒவ்வொருத்தனையும் எனக்கு ஒரு வழி வச்சிருக்காரு உங்களுக்கு ஒரு வழி வச்சிருக்கார ஒவ்வொரு புருஷனுக்கு ஒரு வழி இருக்கும் மனைவிக்கு ஒரு வழி இருக்கும் அவங்களுடைய அழைப்புக்கு கிருமிக்கு ஏற்றவனுடைய திட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வழியில கொண்டு வர இந்த வழிகள் நீ எப்படி இருக்கிற நீயே வழியை மாத்திடுறியே அவருடைய வழி அடிக்கடி விகாரப்படுகிறது மாறுகிறது அப்படி ஒரு சொன்ன இருக்கா நீதிமொழிகள் அவருடைய வழி விகாரமாகுது சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு நீங்க நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ்ல ரன்னிங்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ட்ராக் போட்டு வச்சிருப்பாங்க ட்ராக் என்ன செய்ய கூடாது ட்ராக்க மாறிட்ட முடிஞ்சிருச்சு நீ எவ்வளவு ஸ்பீட்ல வந்தாலும் சரி ட்ராக் மாறிட்டா முடிஞ்சிருச்சு வாசிங்க அவருடைய வழி மாறி மாறி விகாரப்படும் வெளியில் இருப்பார் வீதியில் இருப்பார் சந்துகள் தோறும் பதிவு இருப்பார் அதே அப்படி இல்லையா வழிகள் விகாரப்படும் இல்லையா நடைகள் வழிகள் மாறி மாறி விகாரப்பட்டுகிட்டே இருக்கணும் சரி நம்ம சப்ஜெக்ட் வருவோம் வழிகள் ஒரு மனுஷன் சொல்றான் ஆண்டவரே வேதனை உண்டாக்கும் வழி என்னிடத்தில் உண்டோ என்று பார்த்து என்னை நித்திய வழியில் என்ன செய்யும் நடக்கும் நம்முடைய வழிகள் ஆண்டவருக்கு வேதனைப்படுத்துதா நல்ல வழியா மெய் வழியா நம்ம போற வழி பரிசுத்தமான வழியா தெய்வீகமான வழியா நம்முடைய வழிகள்ல என்ன இருக்கு பரிசுத்தம் இருக்கா நம்ம இந்த வழியில போனா இயேசு சந்திச்சிருவோமா புதிதும் ஜீவனுமான ஒரு வழிதான் இயேசு சிறந்தார் அந்த வழியில நம்ம போக முடியுதா நம்முடைய வழிகளை கத்தர் பார்த்துட்டே இருப்பார் ஆண்டருடைய வழிகள்ல நம்முடைய வழிகள் வந்து நிக்கணும் அடுத்ததாக முப்பத்தி நாலு பதினேழு நான் முடிக்க போறேன் புரிஞ்சுக்கோங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு நான் ஆட்டுக்கும் ஆட்டுக்கும் நியாயந்திருப்பேன் அடுத்து கடாக்களுக்கும் வெள்ளாட்டு கடாக்களுக்கும் என்ன செய்வேன் நியாயந்திருப்பேன் ஆட்டுக்கும் ஆட்டுக்கும் ஆட்டு கடாக்களுக்கும் வெள்ளாட்டு கடாக்களுக்கும் நான் நியாயந்திருப்பேன் இது விசுவாசி விசுவாசிகளுக்கும் விசுவாசிகளுக்கும் நியாயந்திருப்பு இருக்கு சரியில்லை நம்ம எல்லாம் ஆடுகள் தான் ஆனா யாருடைய ஆடுகள் என்னுடைய ஆடுகள் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும் அந்நியனுடைய சத்தத்துக்கு எதுவும் செய்யாது செவி கொடுக்காரு என்னுடைய ஆடுகள் நான் முன்னே போவேன் அது என் பின்னால் விஷயம் வரும் இப்படி மேய்ச்சிட்டே போக வேண்டாம் இவன் முன்னால போயிட்டா பின்னால் விஷயம் வரும் அப்ப ஆட்டுக்கும் ஆட்டுக்கும் நியாயந்திருப்பேன் நீ விசுவாசி விசுவாசி நீ எப்படி இருக்கையோ அதுக்கேற்ற ஒரு நியாயத்திற்கு உண்டு ஒரே மந்திரில் தானே இருக்கீங்க உங்களுக்குள்ள ஏன் ஐக்கியம் இல்ல ஏன் ஒருமனை இல்ல ஏன் சகோதரத்துவம் இல்ல ஏன் ஏற்றத்தாழ்வு ஏன் இந்த ஜாதி பிரச்சனை ஏன் இந்த பணக்கார ஏழைங்கிற ஒரு மாறுபாடு ஆட்டுக்கும் ஆட்டுக்கும் என்ன செய்வேன் நியாயந்திருக்கேன் இந்த ஆடுகள் என்ன செஞ்சிருச்சா அடுத்த வசனம்
மருமகள் <laughs> 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 நீங்களை <laughs> 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 இருக்கு <laughs> இல்லைன்னு <laughs> என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> போய் <laughs> <laughs> புறம்பாக்கை அவைகளை பக்கத்தினாலும் முன்னம் தொடையினாலும் தள்ளி உங்கள் கொம்புகளால் அதை என்ன செய்கிறீர்கள் விசுவாசி முட்டினா என்ன ஆகும் முன்னடக்கிற ஆட்டுக்கடாக்களா என்ன செய்யணும் 
ஆவிக்குரிய காரியங்களை நீ முன்னுக்கு நிக்கணுமே தவிர சும்மா இந்த சாதாரண விசுவாசி பாவப்பட்ட விசுவாசி அப்போ 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 தள்ளிவிடு தள்ளிவிடு வீட்டு தள்ளி விட்டுறது ஏன் கூட்டத்துல கூட உட்காந்துருந்தா என்ன நீ வந்து உட்காந்த எலும்பு என்ன பட்டா பட்டா கொடுத்துருக்கு உங்களுக்கு அப்படிலாம் செய்யவே கூடாது நீ லேட்டா வந்தியா எல்லாரையும் மிஞ்சிச்சுக்கிட்டு எல்லாம் வந்து உட்காரக்கூடாது மரியாதையா பின்னால உட்காந்துருக்கணும் அவன் ஏரியா அங்க வந்து சீட்லதான் உட்காருவேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற அவ்வளவு வெறியும் சப்பு 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 மிதிச்சுக்கிட்டு நசுக்கிட்டு எல்லாம் வந்து நான் ஏன் இடம் அப்படின்னு எல்லாம் உட்காரக்கூடாது அப்படிலாம் உட்காரக்கூடாது ஆஹ் முன்னால ஒரு பிள்ளை உட்காந்துட்டாலா பரவாயில்ல நம்ம லேட் ஆயிட்டோம் ரைட்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாரத்துல உட்காந்துக்கிட்டு அமைதி ஆராதிக்கும் அது அப்படி உடனே சமாதானம் போய் அங்கேயே உட்காந்து போச்சே போச்சே போச்சு அவ வந்து உட்காந்துட்டாலா அப்படிலாம் கிடையாது நீ ஆட்டு கடாவா இருக்க கூடாது நீ போய் மூட்டி முன்னந்தடையில தள்ளி விட்டு முட்டி தள்ளி அப்படி உட்காந்துட்டு அதுல என்ன ஏழு பேரை மிதிச்சுட்டு வந்து நீ முன்னால வந்து உட்காந்த உடனே பரிசுத்தம் வந்துருதா இல்ல உட்காந்துருந்த ஆளை எழுப்பி விட்டு நீ உட்காந்துருந்தாலும் நீ சிவன் போயிடுறியா இல்ல எரிசலம் போயிடுறியா அப்படிலாம் செய்ய கூடாது அந்த பிள்ளை அந்த சபக்காரி உட்கார கூடாது இந்த சப அப்படிலாம் செய்யவே கூடாது அழகாக நம்ம ஒரு வாரத்துல இருந்து நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா நீங்க ஆட்டு கடாக்களா மண்டையில முன்னுக்கு நடக்கிற ஆட்டு கடாக்களா இருங்க ஜனங்களை சிதற பண்ற ஆடுகளை உங்க நிமித்தம் ஒரு விசுவாசி கூட பின்மாறி போக கூடாது மிதிச்சுக்கிட்டு இடிச்சுக்கிட்டு முட்டி தள்ளிட்டு போ வேலையை பார்த்து போன்னு சொல்லிட்டு அப்படிலாம் செய்யவே கூடாது மூன்றாவது வெள்ளாட்டு கடா தமிழ்ல சொல்லுவாங்க வெள்ளாடு வந்து நஞ்சிலையும் நாலு வயசு சாப்பிடுவோம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எல்லா செடியும் போய் கட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அது நஞ்சா இருந்தாலும் அதுலயும் டேஸ்ட் பண்ணிடும் அது ஒரு புத்தி அப்படிதான் வெள்ளாட்டு சரியான அர்த்தம் மத்திய இருபத்தஞ்சாம் அதிகாரத்துல இடது பக்கத்தில் இருக்கிறவர்கள் முழங்கால் ஜபத்தில் சேர்த்து எடுப்பேன் சொல்லி இருந்தேன் உங்களுக்கு நான் ஒரு நினைக்கிறேன் எல்லாம் சேர்ந்துதான் போகும் சொன்னேன் வெள்ளாடுகள் எல்லாம் எங்க போய் நிப்பாட்டுவாரு நியாய திருப்பில ஜட்மெண்ட்ல இடது பக்கத்துல கொண்டு போய் நிப்பாட்டுவார் ஏன் வெள்ளாடுங்களுக்கு காரணம் சொன்னார் என்னன்னா நான் பசியா இருந்தேன் நீங்க என்ன செய்யல ஆகாரம் கொடுக்கல நான் தாகமா இருந்தேன் எனக்கு என்ன செய்யல நான் வியாதியா இருந்தேன் என்ன நீங்க வந்து என்ன செய்யல பாக்கல நான் காவல் இருந்தேன் என்ன வந்து நீங்க என்ன செய்யல சாரி நாலு பாயிண்ட் தானே நாலு தானா நாலு ஒரு விசுவாசி வெள்ளாடா இருக்கான் இல்ல ஒரு ஊழியக்கார ஊழியக்காரி வெள்ளாடா இருக்காங்கிறதுக்கு நாலு காரணம் பாசிங்க அந்த வசனம் அஞ்சு பாயிண்ட் அஞ்சு இன்னொன்னு ஆறு காவல் வியாதி ரெண்டு சேர்த்துட்டாரு ஆறு பாயிண்ட் இந்த ஆறு காரியத்துல ஒரு விசுவாசிய ஊழிய காரணம் சரியா இல்லாட்டானா அவன் யாரு அவன் வெள்ளாடு சபைக்குள்ளேயே தான் சபையிலேயே அவன் ஒரு வெள்ளாடு அவன் யாரையும் விசாரிக்க மாட்டான் நான் நான் பசியா இருந்தேன் நீங்க என்ன செய்யல எனக்கு நீங்கள் ஆகாரம் நான் தாகமா இருந்தேன் எனக்கு என்ன செய்யல நீங்க தாகம் நான் வஸ்திரம் இல்லாத இருந்தேன் எனக்கு வஸ்திரம் கொடுக்கல நான் ஜெயில இருந்தேன் நான் காவல கிடந்தேன் வியாதிப்பட்டிருந்தேன் என்னை வந்து விசாரிக்கல நிச்சயமா குற்றவாளியா தீர்ப்பாங்க இதெல்லாம் இடது பக்கத்துல தான் போய் நிக்கிது நியாய தீர்ப்புல நெந்தட்டும் நீங்காத நியாய தீர்ப்புக்கு போகக்கூடிய கூட்டம் வெள்ளாடு ஒரு விசுவாசி உன் தாயே சாப்பாடு இல்லாம இருக்கிறாளான்னு விசாரிக்க முடியுதா தகப்பனை விசாரிச்சியா உன் மாமனாரை விசாரிச்சியா மாமியாரை விசாரிச்சியா கண்ட சகோதரத்தில் அன்பு கூறாதவன் காணாத தேவனிடத்தில் எப்படி அன்பு கூறுவா எங்கேயோ நாட்டுல இருந்து பிறந்து வந்து தெரசா ரோடு தெரசா அம்மையார் வந்து ரோட்ல கிடந்த இந்தியன்ஸ் நெஞ்சாங்க தூக்கி கொண்டு போய் பராமரிச்சாங்க அவன் நமக்கு அப்படி செய்ய முடியுமா வீட்டுல கிடக்கிறாங்களே அவங்களை நம்மளால விசாரிக்க முடியலையே ஏ சொல்றாரு இந்த சிரியல்ல ஒருவனுக்கு எதை செய்து கொள்ளாது எனக்கே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஒரு அனாதாசிரமத்துல போய் பயங்கரமா முதியோர் இல்லத்துல போய் ஒரு ஒரு சகோதரி பயங்கரமா உதவி செஞ்சாங்களாம் அவங்க எல்லாரும் பாராட்டாங்களாம் பரவாயில்லையே ஏ அப்பா முதியோர் இல்லத்துக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுத்துட்டாங்க ட்ரெஸ் கொடுத்துட்டாங்க எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஆனா அவங்க கேட்டாங்களா அப்ப உங்க அம்மா அப்பா இறந்துட்டாங்களோ அதனாலதான் இவ்வளவு பாசமா செய்யறீங்களா இல்ல இல்ல அம்மா அப்பா இன்னொரு முதியோர் இல்லத்துல நினைச்சாங்க இருக்காங்க இன்னொரு முதியோர் இல்லத்துல யாரு இருக்கா இவங்க அம்மா அப்பா வச்சுட்டு இவங்க சுற்றி தலைவர் 
நீ ஊருக்கெல்லாம் வேஷம் போடாத வீட்டில் இருக்கிறவங்களை கவனி சபையில் உள்ள ஏழையை கவனி சபையில் ஒருத்தன் இல்லாதவனை இருந்தா அவனை கவனி அவனை பராமரி அவனுக்கு உதவி செய் அவன் வியாதிப்பட்டான போய் பாரு அவன் ஏழ்மையா இருப்பான் கிராமத்துல இருப்பான் சோறு இல்லாம இருப்பான் படுக்கட்டை இல்லாம இருப்பான் அவனை போய் நீ பாரு நீ பெரிய சொந்தக்காரன் ஜோம் இல்ல பெரிய பணக்காரன் பிசினஸ்ல உள்ளவன் சொந்த ஜோம் இல்லன்னா உடனே ஓடிடுங்க ஓடுறீங்க ஏன்னா பிசினஸ் நடக்கணும்ல அவன் நீ செத்த கூட அவன் வரமாட்டான் ஆனா இவன் வருவான் யாரு இந்த விசுவாசி பஸ்ல காசு இல்லாட்டாலும் நடந்தே உன் கல்லறைக்கு வந்து சேர்ந்துருவான் கூட்டத்துக்கு நீ வெள்ளாடா இருக்க கூடாது அடுத்த கடைசியாக கொளுத்த ஆடு இருக்கா எஸ்ஐ கேல் முப்பத்தி நாலு இருபத்தி ரெண்டு இருபதா கொளுத்த ஆடு இது 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 ஆடு ஆட்டு கடா வெள்ளாட்டு கடா அடுத்த என்னது கொளுத்த ஆடு நல்லாதான் இருக்கு யசூரன் கொளுத்து யசூரன் கொளுத்துட்டானா கொளுத்து என்ன செய்தானா உதைத்தானா பாசிங்க உதைத்தான் நின்னன் துண்ணி உதைத்தான் உபாகமும் முப்பத்தி ரெண்டு பதினஞ்சு கொளுத்துட்டா யார அசட்டை பண்ணிடுவான் தேவனை அசட்டை பண்ணுவான் கூட்டங்களை அசட்டை பண்ணுவான் ஊழியர்களை அசட்டை பண்ணுவான் ஊழியத்தை அசட்டை பண்ணுவான் ஆனா இவன் யாரு யசூரன் யசூரன் யார் தெரியுமா சொல்லுங்க யசூரன் யாரு சொல்லுங்க யாக்கோபு தான் இஸ்ரேல மாறலாம் இஸ்ரேல் தான் யாரா மாறலாம் மனிதனோடு போராடி மேற்கொண்டவர்கள் கொளுத்து போய் உதைத்தான் இவனுக்கு தான் ஏசு வரப்போற யசுரனுக்காக தேவன் ஆகாய மண்டலங்களின் மேல் வருகிறார் யாருக்காக யாக்கோபு கல்ல இசைவேலுக்கல்ல யாருக்காக வராரு யசுரனுக்காக உபாகம் முப்பத்தி மூணுல லாஸ்ட்ல யசுரன் இருபத்தி ஆறு ஏசு யாருக்கு தான் வராரு யசூரனுக்கு வராரு ஆனா யசூரன் இங்கே எப்படி இருக்கா உட்காந்து உபவாசத்தெல்லாம் உடைச்சிட்டு நல்லா சாப்பிட்டு கொளுத்து போய் எத்தனை உபவாசம் உடஞ்சிருச்சு இந்த வருஷத்துல எத்தனை உபவாச சபத்தை நீங்க அலட்சியம் பண்ணிருப்பீங்க எத்தனை உபவாச நேரத்துல நீங்க சாப்பிட்டு இருப்பீங்க யோசிச்சு பாருங்க இதெல்லாம் சாப்பிட்டு கொளுத்து போய் தேவனை அசட்டை பண்ணி ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு கொளுத்த ஆடுகளுக்கு நான் என்ன செய்வேன் என்ன உண்டு கொளுத்த ஆடுகளுக்கும் இழைத்த ஆடுகளுக்கும் நான் என்ன செய்வேன் நியாயம் தப்பு கொளுத்து போனா நம்ம தேவனுக்கு விரோதமாக செயல்பட ஆரம்பிப்போம் சொல்லுங்க இப்போ பாய்ந்துக்குவாங்க நான் ஓட்டி எண்டி ரெண்டையும் தூக்கிட்டு வந்தேன் ஓல்ட் டெஸ்டமன் நியாயத்திற்கும் புதிய ஏற்பாடு நியாயத்திற்கும் எடுத்து வந்தேன் ஆனா டைமிங் போயிடுச்சு ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் நீ பாட்டுவோம் அடுத்த கூட்டத்தில் எங்க வரலாம் புதிய ஏற்பாட்டு நியாயத்திற்கு வரலாம் சொல்லுங்க பாப்போம் ஏற்று சுரக்கா உதவுதான் பாப்போம் இல்ல வேமா எழுதிங்களே அப்படியே ஒரு சிலர் வந்து அதாவது அப்படியே பைகாட் மாதிரி வச்சிருக்காங்க அதுக்கு உள்ள பைகாட்டு ஆச்சா இல்லையான்னு தெரியாது சொல்லுங்க பிள்ளைகளை அடக்காமல் போன பாவத்து நிமித்தம் என்றென்றைக்கும் நீங்காத நியாயத்திற்கு ஏழையினுடைய குற்றம் பிள்ளைகளை மதித்தது கத்தரை காட்டிலும் பிள்ளைகளை அதிகமாய் மதித்தது அடுத்து பிள்ளைகளை அடக்க வேண்டிய நேரத்தில் என்ன செய்யல அடக்கல பிள்ளைகள் காணிக்கை என்ன செஞ்சது 
அருமையானவர் கத்தர் நிறைவேறும் <laughs> கைகோர்த்த <laughs> <laughs> ஜனங்களுக்கு <laughs> சந்தோஷப்படுவேன் <laughs> நம்ம சொல்லுக்கு கேட்கறதுக்கு அளவுல கூட அவருக்கு என்ன இல்ல ஃப்ரீயா இல்ல அவ்வளவு விஷயா இருக்காரு அப்ப அவ்வளவு ஆசீர்வாதமா இருக்கானா நான் சந்தோஷப்படுவேன் இல்லையா என் விசுவாசி நல்லா இருக்கான் பிசினஸ்ல அவ்வளவு ஸ்பீட்ல இருக்கான் கொளுத்த ஆடுகளாக தேவனை நீ அசட்டை பண்ண கூடாது ஊழியங்களை அசட்டை பண்ண கூடாது ஊழியர்களை அசட்டை பண்ண கூடாது சபையை அசட்டை பண்ண கூடாது கூட்டங்களை அசட்டை பண்ண கூடாது நல்ல உபாசம் எடுக்கிற நேரத்துல எல்லாம் நல்லா சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு சோத்திரம் பண்ணிட்டு வரக்கூடாது இங்க ஒரு நான் சொல்லிருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஒரு உபவாச கூட்டம் பயங்கரமா நடந்தது மூணு நாள் உபவாசம் மூணு நாள் ஒரு ஆளு விசுவாசி கூட்டத்துக்கே வரல கடைசி கூட்டத்துக்கு வந்தான் இங்க எல்லாம் மூணு நாள் உபவாசம் எடுத்து எல்லாம் நல்லா தோத்துறம் தோத்துறம் என் பிள்ளைகளை ஏன் சோர்ந்து போயிருக்கு யாரு இவன் வந்ததே ஆறாவது கூட்டத்துக்கு ஆறு கூட்டம் நடக்குது ஆறு அஞ்சு கூட்டத்துக்கு வரல நல்ல சாப்பிட்டு உபாசம் எடுக்காம சுத்திட்டு கடைசி கூட்டத்தை வந்து பார்த்தா என்ன எல்லா பிள்ளைகளும் டல்லா இருக்காங்க சமையே டல்லா இருக்கு என் பிள்ளைகளை நீங்களே நான் சரியா இருக்கீங்க சோர்ந்து போயிருக்கு சரிதான் நீ நல்லா சாப்பிட்டு வருவேன் இவன் உபாசத்துல அப்படி தோத்து போய் உட்காந்து தோத்திரம் பண்ணி ஜபத்தம் முடிக்க போறான் நீ வந்து திருக்க சொல்ற நீ இந்த வேலையே இருக்க கூடாது உபவாச நேரத்துல உபாசம் இருக்கணும் பலவீனர்கள் நோ ப்ராப்ளம் நான் அதுக்கு தான் நான் அடிக்கடி சொல்றேன் பலவீனர்கள் பலவீனங்கிற அந்த சான்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னால உன் ஊழியத்தை நெஞ்சிருக்கணும் உபாசம் எடுக்க வேண்டிய உபாசத்தை நெஞ்சிருக்கணும் ரீச் பண்ணிருக்கணும் கண்ணு தெரியாம போறதுக்கு முன்னால பைபிள் நீ கரைச்சி குடிச்சிருக்கணும் கண்ணு தெரிஞ்ச போன பிறகு அது பிறகு பயப்படுத்தி வச்சுட்டு நெஞ்சிலேயே வச்சுட்டு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி வச்சுட்டு இருந்தா ஒரு நடக்கும் கண்ணு தெரியும் போது எழுந்திருந்தோம் நல்லா பயப்பில படி 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 படிச்சு 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 ஸ்டோர் பண்ணிக்கோ நடக்க முடிஞ்ச போது அலைஞ்சு திரிஞ்சு ஊழியம் செஞ்சு கோயில் குளம் கூட்டம் 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 சுத்திடு முடியலையா ரைட் அதுக்கு பிறகு அதுக்கு தேவன் ஏன் போலன்னு நினைச்ச மாட்டாரு கணக்கு கேட்க மாட்டாரு நல்லா இருக்கும் போதுதான் உனக்கு கணக்கு முடியாத பட்சத்தில் தேவன் வந்து அநியாயமா நியாயம் இருக்கிறவர் அல்ல இருக்கும்போது நீ என்ன 
நினைவையே <laughs> 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 இனிமே உள்ள கூட்டத்துக்கெல்லாம் ஆறு ரன் ஆறு ரூபாய்க்கு வாங்க ஏழு மணிக்குள்ள சுத்தி இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நீங்க லேட்டா வர்றதுல இருந்தா ஏழு ரூபாய்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ண போயிருச்சு எல்லார கண்களை மூடி ஒரு அஞ்சு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் முழங்கால் போட்டு கத்தருடைய சமூகத்துல கத்தாவே நீர் நியாயந்திருக்கிற அளவுல நானும் என்னுடைய பிள்ளைகளோ என்னுடைய மனைவியோ என்னுடைய புருஷனோ அண்டவரே அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கிறோமா அண்டவரே வேத வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் எவ்வளவா நிலையற்றவர்கள் என்பதை உணர்கிறோம் ஆண்டவரே எங்களுடைய குறைகளை மன்னியும் ஆண்டவரே நான் ஒரு வெள்ளாடை போல நான் ஒரு ஆட்டுக்கடாவை போல ஒரு கொளுத்த ஆடை போல அண்டவரே கத்துடைய வீட்டுல கத்துடைய சபையில் இருந்தோம் நான் கத்தாவே மற்றவர்களை குழப்புகிறோனா நான் காணப்பட்டு விட்டேனே சுவாமி என்ன தெய்வமே நீர் மன்னியுங்க தாவே என்னுடைய வழிகள் உமக்கு உண்பாக சரியில்லை என்னுடைய செய்கைகள் சரியல்ல என்னுடைய எண்ணங்கள் சரியல்ல நான் ஒரு சன்மார்க்கனை போல இருந்து விட்டேன் சபையில என்னை கொண்டு வந்து நான் ஒரு துன்மார்க்கனாய் வாழ்ந்து விட்டேன் எங்க தாவே என்ன தெய்வமே நீர் மன்னிக்கணுமே அண்டவரே என்னுடைய பெருமைகளை மன்னியுங்க தாவே நான் ஆகாதவனாய் இந்த சபையில காணப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறேனே என் மேல் இறக்கமாயிருந்து எல்லாரும் வாய திறந்து கேளுங்க இறக்கத்தின் தேவன் நம்மை சந்திப்பாராக